watu kama hao hawataki kutibiwa hospitali na wanataka tu kuombewa mimba imepitilizwa nataka kuombewa tu utajifungulia nyumbani mume wako mkunga Mwenyezi Mungu atujarie hekima na busara kwa jumla wake. Naitwa Paulo Bendela. Ni askofu mkuu wa makanisa ya ufunuo Tanzania. Na shukrani sana baba askofu kwa hekima maarifa na busara ambazo Mungu amekujalia kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Ah, nishukuru sana kwa ajili ya viongozi wa dini pia ambao wako katikati yetu ambao tupo hapa kwa kusudi moja tu kwamba sisi ni wa Tanzania. Na kwa sababu sisi ni wa Tanzania na ni watumishi wa Mungu wa kiroho. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya taifa letu zuri la Tanzania. Na tunaposhukuru taifa la Tanzania tunamshukuru Mungu sana kwa kutujalia kutupa rais mnyenyekevu sana. Katika haya ambayo yamekuwa yakiendelea matamko mbalimbali, kashfa nyingi, maneno ya kuuzi juu ya kiongozi mkuu wa taifa akika mama yetu mheshimiwa rais dr Samia Sulu Hassan ukweli ni mama mnyenyekevu sana ni mvumilivu sana kwa mamlaka alionayo kama rais ameonyesha uvumilivu mkubwa sana katika yote ambayo yamekuwa yakiendelea ni mpongeze kwa hilo lakini pili wa Tanzania wakanda zote walika zote kwa namna moja au nyingine tukubali jambo hili ya kwamba Mungu ametupa serikali nzuri tunapaswa kuiamini na situ kuiamini kuiunga mkono kwa nini kwa sababu Mungu ametupa nchi ya Tanzania ametupa viongozi wazuri na kwa neema ya kipekee tumepewa rais mwanamke ni neema ni mataifa machache katika dunia ya sasa kuwa na rais mwanamke mama tumheshimu tumpende tumuunge mkono tusapoti tumwamini katika hili linaloendelea rais wetu amefungua fursa kaifungua nchi na kwa sababu kaifungua nchi tukubali ya kwamba nchi inapofunguka wawekezaji lazima waje na kwa sababu wawekezaji watakuja mwelewe ya kwamba kama laia tusipounga mkono taifa letu wawekezaji wanapokuja katika taifa hili mataifa yanayotuzunguka yanaona wivu yanaweza yakatumia baadhi ya laia wenzetu wa Tanzania kuonyesha ya kwamba wawekezaji wanaokuja Tanzania wanakuja kwa nia ovu na kwa sababu hiyo wa Tanzania tusipokuwa makini vijana kwa wazee wa mama kwa watoto tusipokuwa makini tukabaki kusikiliza maneno na vishawishi vya kutushawishi kupinga kila kinachopangwa na serikali tutajikuta tuko kwenye wakati mgumu sana kama taifa lakini mimi ni shauri wa Tanzania wenzangu kama kiongozi wa kiroho tuiunge mkono serikali yetu zaidi sana tumuunge mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mungu ametupa Mungu anapoiangalia Tanzania mtu wa kwanza anayemwangalia ni rais kiongozi mkuu 
ili Mungu aibariki Tanzania na watu wake anamwangalia kiongozi mkuu ndio maana amempa hekima ya kuifungua Tanzania kwamba wawekezaji njooni tutumie fursa hii ili nchi yetu iweze kubarikiwa ndugu wa Tanzania ninawasi sana tuiamini serikali yetu tuamini viongozi tuliamini hata bunge kuna watu ni mawazo yao na mitazamo yao lakini bunge ni chombo ni mhimili mkubwa katika taifa hili kwa tuamini pia unapomwamini mtu unampa nguvu ya kufanya vitu vizuri tuliamini bunge letu lakini tuamini pia viongozi wote wa kiserikali kwa sababu tunapowaamini pia tunawapa nguvu ya kututumikia vizuri nitolee mfano mdogo mdogo tu wa kawaida kabisa mtu yote anaweza aka akauelewa unapokuwa na mfanyakazi wa ndani umemwajiri mfanyakazi wa ndani yeye ndo anayekupikia chakula yeye ndo anayekuwekea maji kila kitu umetoka kazini kama uwezi kumwamini kila siku unaweza ukaisi anataka kukuua kwa hiyo unaweza ukao unaingia nyumbani kwako lakini unakuwa muoga kwamba hiki chakula kilichopikwa siji leo kimewekwa nini Ma, a -a. ndivyo ilivyo wa Tanzania kama tutaacha kuamini serikali yetu kuamini taasisi zinazosimamiwa na serikali yetu kwa kwote utakapokuwa unaingia utakuwa unaona kama ni mtu ambaye unaatalisha una maisha yako lakini nataka niwahakikishie wa Tanzania tuiunge mkono serikali yetu tumuunge mkono rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Dr. Samia Sulu Hassan Mungu ametupa mwanamke wa kwanza ningetegemea Tanzania hii wa mama wote wa muunge mkono rais wetu wote pasipo kujali kanda udini usiasa tumuunge mkono rais wetu nisema neno haya kama kiongozi wa kilo Mungu awabariki sana Mungu awabariki wa Tanzania wote tuiombe na tuipende na tuheshimu serikali yetu na tuisapoti serikali yetu kwa maneno haya machache ninaamini ya kwamba wa Tanzania kuanzia sasa tutamuunga mkono rais wetu tutaiunga mkono serikali yetu tuweke pamba masikioni kelele ni nyingi kwa sababu miluzi mingi umpoteza upoteza upoteza utakaposikia kelele nyingi 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 wewe angalia kiongozi wako anasema nini sikiliza utuba za rais wako sikiliza maelekezo ya viongozi wa serikali utakuta taifa letu litafanikiwa fursa zitakuwa nyingi wawekezaji watakuja vijana watapata kazi na mambo mengine yataenda mbele lakini kwanza tuiamini serikali yetu Mungu awabariki sana nashukuru sana kwa ajili ya skofu asante kwa hekima asante kwa maarifa asante kwa namna ambavyo Mungu amekupa maelekezo haya ya kwamba tuiombe nchi yetu tuiombe serikali yetu tumuombe rais wetu lakini zaidi sana wa Tanzania waiunge mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asante sana ya asante sana bishop bendela po bendela uh, kwa kutukaribisha na kwa kunipa nafasi hii mimi sina mengi ya kuongea sana Nataka tu niwasihi utumishi wa Mungu Aa, na watu wote ambao mnatusikiliza ya kwamba watumishi wa Mungu tupo. Tunaomba, tunatafakali, tunasikia, tunaona vinavyoendelea katika nchi yetu. Na hasa ili swala la bandari ambalo limekuwa ni kelele sana. Limekuwa ni mambo mengi yanaongelewa. Sisi kama watumishi wa Mungu wa madhehebu mbalimbali tuko hapa zaidi ya madhehebu moja hapa ya kiroho tumeona tuache muda wetu tuache wakati wetu tukae katika utulivu tuombe na tuangalie nini kilichoko mbele kila nchi ina vyombo vyake vya kiuongozi kwa mfano tuna serikali kuu tuna mahakama na pia tuna bunge ni vyombo ambavyo sisi wenyewe tumeviamini na tumeviteua kwa mfano nikiongelea swala la mahakama 
kama alivyoongea hapa bishop Paul Bendela juzi tu mahakama imetoa maamuzi juu ya swala la bandari na ikatoa ushauri mzuri kabisa ni vizuri sana sisi watumishi wa Mungu tukajifunza kuviheshimu vyombo vyetu vya maamuzi kwa sababu tunaposhindwa kuheshimu vyombo vyetu vya maamuzi tunawafundisha wa Kristo wetu tunaowaongoza na raia wote wa nchi yetu kutoheshimu vyombo vyetu vya maamuzi kama mahakama hebu fikiria raia wa kawaida ikifikia wasiheshimu maamuzi ya mahakama tutakuwa na nchi ya namna gani unajua kila nchi ina AK yake ukienda pale Kenya wao wanajiita the pride of Africa yani fahari ya Afrika Ukienda Uganda wao wanajiita the pearl of Africa yani lulu ya Afrika. Lakini sisi wa Tanzania tunajiita kisiwa cha amani. Hiyo ndiyo sifa yetu ambayo tumejulikana. Na sisi watumishi wa Mungu ndio mawakala wa kwanza wa amani. Kabla hata polisi hajatunza amani. Kabla mahakama haijafafanua sheria na kutoa maamuzi atakayoleta amani kabla hata bunge halijatunga sheria zitakazoleta amani na utulivu katika nchi sisi watumishi wa Mungu ndio mawakala wa kwanza wa amani tunahubiri amani Kristo Yesu anaitwa Bwana wa amani tumeomba tumetafakari tumekusanyana pamoja tumekaa pamoja na tumeona tuongee na Watanzania kwa haya machache ni waachie wenzangu nao waweze kuongea lakini kabla sijaondoka ni mshukuru tena bishop Paul Bendela kwa kutoa maeneo eneo lake hili kwa ajili ya kulifanya kwa ajili ya maombezi katika wakati kama huu asante sana bishop amen kwanza kabisa nichukue fursa hii ya kuweza kutambua uwepo wa askofu mkuu wa makanisa ya ufunuo Tanzania Bishop Dr. Paul Bendela kazi yako ni njema sana na pia nichukue fursa hii kutambua maaskofu wote wa madhehebu mbalimbali ambao tumekubaliana kwa ridhaa yetu kabisa. Tuko hapa kwa sababu ya kazi moja kwa sababu tunalipenda taifa letu la Tanzania. Maskofu kama mnavyoona hapa ni wa madhehebu tofauti. Na kila askofu kifua chake kimejaa amani. Kwa nichukue fursa hii kutambua uwepo huo. Tanzania tumepata neema kumpata rais wa kwanza mwanamke Jike Simba mwanamke Simba wewe ninakupongeza kwa kazi yako njema wakati ulipo ingia madarakani kama mwanadamu nikaanza kufikiri je ataweza huyu je ataliongoza taifa la Tanzania vizuri lakini ndani ya muda mchache sana nikaona rais mama yetu unaliongoza taifa la Tanzania vizuri sana kuna msemo mmoja wanasema kwamba kazi endelee na ninakutia nguvu kwamba songe mbele na pia umetusaidia wa Tanzania kuweza kuikamilisha nembo ya taifa Nembo yetu ya taifa ilikuwa na mwanamume na mwanamke. Awamu ya kwanza alikuwa mwanaume. Awamu ya pili alikuwa pia mwanaume. Awamu ya tatu pia akawa mwanaume na awamu ya tano akawa mwanamume. Lakini awamu ya sita tukakupata mama Samia. Ukaikamilisha nembo ya taifa ya Adam na Hawa kwa sababu hiyo ninasema usihofu kama maskofu zaidi ya moja tuko hapa 
na wenye madhehebu tofauti dini mbalimbali tunaliinua taifa la Tanzania tukimwambia tuki Jehova Shama kwamba aweze kukusaidia na kukuwezesha usiwe na hofu songa mbele we ni kamanda amrijeshi mkuu wa jeshi la Tanzania usiogope na kwa nini nasema hivyo kwa Biblia ambayo naiamini inani, inanipa maelekezo inasema kwamba tunapaswa Biblia imeandikwa kwamba e, kuheshimu mamlaka kwa nini kwa sababu kila mamlaka inatoka kwa Mungu wetu Jehovah Shama niombe sana uh, niombe wa Tanzania wote tujiepushe na matamko unajua nimejifunza tusipokuwa makini sisi maskofu tutakuwa na na kofia mbili kofia utumishi na kofia siasa kuna baadhi ya watumishi maskofu wamejiingiza kwenye kofia bila kujua kwenye kofia siasa na kofia dini wanatoa matamko ya kuvuruga Tanzania lakini sema kwamba huu ni wakati wa kuwatambua waliojiingiza kwa sili maskofu wanaosababisha kuvuruga amani ya Tanzania sasa ni sema hivi ninaomba sana wa Tanzania wananchi wote tujiepushe na matamko yanayoingizwa ndani ya dini yetu ili kufanya tuweze kutawanywa Tanzania ni nchi ya amani tunaposema Tanzania Tanzania nia nia inania njema Tanzania tuna amani tunu kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kwa sababu uh, nchi yetu na amani na hakuna mtu yeyote ambaye ataribu amani ya Tanzania hayupo na bado hajazaliwa na hata zaliwa milele Tanzania ni kisima kisiwa cha amani tutasonga mbele bado kusema hiyo no. ni washukuru sana naitwa Bishop Dr. Peter Rashid Abubakar ambaye ni mtanzania na mzalendo wa kweli na sina hofu na taifa la Tanzania Mungu akubariki sana gable so much tunakupenda sana asanteni watazamaji huyo ni kiongozi wetu tulompenda Ema. Na mimi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya maskofu na viongozi mbalimbali ambao mumekubaliana ambao tumepatana kwa pamoja kuliombea taifa letu na rais wetu. Mimi nataka niweke msistizo ya kwamba serikali imewekwa na Mungu na kama imewekwa na Mungu na katika serikali hiyo hiyo ina mihimili yake mitatu kama viongozi walivyotamka wenzangu walichokizungumza ni sahihi tena naweka msistizo juu ya serikali isiogope kwa sababu imewekwa na Mungu nina neno moja tu kwenye Biblia ambalo limeandikwa kwenye kitabu cha wimbo ulio bora sura ya pili mstari wa 15 huu mstari umeandikwa hivi tukamatie mbweha wale mbweha wadogo waiharibu mizabibu maana mizabibu yetu ya chanua Tanzania tunakoelekea ni mahara pa kuchanua Tanzania inakoelekea ni mahara penye raha isiyo kwa ya kawaida lakini kuna mbweha ambao wanaitwa mbweha wadogo wadogo wao kazi yao ni kuiharibu mizabibu inayochanua Mungu ameiruhusu serikali na kwa ujumla wa serikali ilivyo naomba huu msitizo wa mstari huu mbweha ni wanyama wanaopiga pika kelele kila mahali sasa biblia imewaruhusu kuwakamata mbweha wote 
na kwa sababu viongozi tumeshirikiana na tumekusanyika kwa pamoja kuliombea taifa letu na tunaweka huu msisitizo ya kwamba mweha wote wanaopiga piga kelele kuharibu Tanzania